。陈平，因故意伤人罪被判处有期徒刑三年，并处罚金五十万，立即执行。进去。陈平，陈先生啊，哎呦，久仰，久仰，久仰！哈哈哈，你们想干什么？老大，小公子找的就是他。小磊他强暴我女友，陷害我如玉，现在还要我的命，还有没有王法了？王法？哈哈哈，在这红城，小公子他就是王法。哈哈哈。一切准备就绪，请指示。给我卸他条胳膊，我出五十万。哥<笑>几个，伺候着吧。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>明天继续，啊！你也想要我的命？你也想要我的命？小雷陷害我入狱，家里爸妈上了年纪，我都还没来得及尽孝啊！我不能死在这。心善念，天必佑之。我老馒头。今天要收你为弟子。潜龙在渊，气者当田，气如走龙，腾地在天。算是有了传人吧。哈同志，醒醒，起来搞艺术了，伤口好的挺快啊。你们动我可以，也连累老头。什么老头？就是那张床的。老大，他他妈傻了吧？那儿就没人。二哥，他已经出现幻觉了。不可能，不是幻觉。龙王盖世，陈平徒儿，我已将毕生所学全部传授于您。从今往后，你要钻研秘籍，勤加修炼。难道我真有神功？嘿，装疯卖傻就饶得了你吗？啊！给我弄死他！回去找萧公子领赏。起来！走！这！这！这！这！七月十五，带上龙王剑，锁龙岛上有大机缘等你。回师去了。师傅，徒儿陈平，恭送师傅归天。陈平徒儿修习神功，诸般欲念，皆化现成魔，唯有六根清净，斩断邪念，神功方可大成。切记，当前失手，欲念成魔，色归空性。涅盘寂静。
天地不仁，大道必长。大哥都练三年了，还练我们呢。隔山打牛。<笑>大哥，别打了，没牛了。<笑>明，出狱了。好好改造，少欺负人。<笑>赶紧给老子还钱！求求你们，再宽限几天吧。家里值钱的全卖了还债，真的是一文钱都拿不出来了。别怪我心狠！滚、呃！一人做事一人当，别动我父母。陈平，陈平，你他妈活着出来，那正好。把现的钱给老子还了，还什么钱？打伤萧公子赔偿五十万，忘了坐牢坐傻了。儿子，爸，你总算回来。妈，儿子，儿子，那五十万我们早就还清了，还有利息呢。欠那么久，利息不要钱了，还差多少钱？连本带息。还差一千八百万！不，他们这是讹人的。妈，你你眼睛怎么了？你妈，还不是因为你，把眼睛都哭瞎了。妈，妈，你们先进屋休息。爸，妈，这是你儿子让你受苦，我闯的祸，我来平。回来了就好。陈平啊，你真是个大孝子啊！现在你妈想，有你孝顺，你爸也快了。哈哈哈哈哈！我看你真给你们陈家长脸啊！啊啊啊啊啊说，肖磊在哪儿？肖磊，跟你女朋友耿珊珊，在富豪酒店举行婚礼。富豪大酒店。肖少，麻烦您让一下。我父亲他老毛病犯了，得赶紧去医院，再晚就来不及了。让你过，这是萧家的车队，耽误及时，萧家你得罪得起吗？萧少，萧家就在我苏家的富豪酒店办婚，晚一点我亲自去向萧家解释，好吗？我说了爱谁谁，赶紧滚！我警告你，耽误了我父亲治病，饶不了你。他死我跟我有什么关系？好狗不挡道，赶紧滚蛋呐！你，雨欣，出什么事儿了？爸，爸，哎呀，这女的可倒霉了呀！爹没得救，还得罪了萧家。是啊，上次有人得罪了萧公子，被萧家灭了满门呢。你怎么样了，爸？雨欣，爸没事儿。龙哥，撞死他们！你们知道。得罪我萧龙会付出什么代价？啊！我操！是我眼花了吗？这这什么情况啊？这是？他他用一只手挡住了那辆汽车。疯子，这他妈是人吗？送医院是来不及了，交给我吧。你到底行不行啊
。这是在干什么？爸，爸，苏总，爸，你现在感觉怎么样？雨琪啊，爸没事了。先生，您遵行大名啊。在下陈平，在下苏文宗，感谢神医救命之恩，举手之劳。我操，竟然是洪城首富苏文宗！苏家也不是好惹的，这下苏家可完蛋了。苏总，<笑>刚才都是误会，都是误会。刚才真不知道您坐在车上。给我滚！哎，狗仗人势。陈先生，您救了我的命，这是一点小心意，请您收下。这是盘龙湾别墅。呃，不行，太贵重了，我不能要。陈先生莫要推脱，难道我的一条命还不值一套房子吗？啊，呃，好吧，不过我现在有点急事，要去趟富豪大酒店，我先走了。你要去富豪大酒店？是啊，怎么了？那正是我苏家的产业。陈先生若不嫌弃的话，苏某带您过去。嗯，怪物，他是怪物，怪物。<笑>怪物！走，陈先生，这是自家产业，苏某这就去安排一下。不必了，苏总，我来是办个私事。陈先生，刚刚送你的别墅只是一点小心意，改日定有后悔相赠。你也太客气了，举手之劳。我有事就先进去了。好的，谢谢。小张，你去安排一下。咱们苏家倾尽全力，也要保护陈先生的安全。是。萧公子身材真好，<笑>想看啊？我让你看个够。萧公子今天大婚？没事儿，不懂事。<笑>我。站住！今天是我们萧公子大婚，来者非富即贵，就你这样的，有请柬吗？我没有，但我找新娘有急事，没有就滚。珊珊，珊珊，是我，陈平。珊珊，是我，陈平。这三年，我让你受委屈了。陈平，你不是应该死在牢里吗？肖磊想害死我。但是我现在已经今非昔比，你跟我走，我让你过好日子。走，陈平，你是不是坐牢坐傻了？我放着萧家豪门不嫁，我跟你个劳改犯过日子。当年我可是为了救你才进去的。救我？谁让你救了？我求着你救我了吗？咱们在一起八年，这八年我对你百依百顺，是我哪对你不好了？你转头就嫁给了肖磊，就因为他。他比我有钱，对啊，就是因为他有钱呀。陈平，你要钱没钱，要房没房，你拿什么跟萧公子比啊？我家萧公子刚送了我一套盘龙湾的婚房，那可是红城最贵的别墅区，你这辈子都住不起。盘龙湾，盘龙湾，我想住随时可以住。陈平，你赶紧滚到别处发疯。这大喜的日子，别让萧公子误会我女儿珊珊，赶紧滚！别走啊！别走啊！哟，这不是贵客吗？<笑>自己捏的哈。怎么了，陈平？牢饭吃不饱，来我这儿走吧。磊哥。不要搭理那个废物，陈平，你有完没完了？赶紧滚蛋！终有一天，我会让你们付出你们付不起的代价。哎哎哎，别走啊！来都来了，参加完我跟珊珊的婚礼再走。只要我陈平在这，你们这婚就结不成。<笑><笑><笑>好，好，好，好，好！哎，今天你哪儿都不能去，你就待在这儿啊！
，我太想看看你怎么让我把这个婚结不成了。<笑>还愣着干嘛？赶紧安排座位啊 ！VIP 要最前排的，让他看清楚点儿。请啊，小公子，这小子会功夫，要不要多找几个人先收拾他？不用，他一个废物。婚礼马上就要开始了，肖龙呢？他被送进医院了，医生说他有精神病。精神病？废物！呀，陈平啊！哎呦，老同学，好久不见了，在牢里面的生活过得怎样？陈平，这见了老同学，怎么还不说话呀？当年在学校不是挺风光的吗？怎么越活越回旋，成了劳改犯了呀？啊，<笑><笑>他刚从牢里面出来，还没有工作吧？要不去我家掏厕所吧？虽然脏点累点，但好歹能养活你那老不死的爹妈呀！<笑>怎么说话的？好歹也是一份体面干净的工作，我看呢，应该向他爹去扫大街。<笑><笑>看把你给我闲的，你个劳改犯，拽什么拽？就是肖家财大气粗的，不敢去招惹，专挑我们两个软柿子捏，缩头乌龟，狗嘴里吐不出象牙。全平，你再说一句，信不信我废了你？哎，别生气，今天是肖家的大好日子。这劳改，自有人去动。各位尊敬的贵宾，欢迎来到我们红城一流世家肖家大公子的婚礼现场。现在，我们用最热烈的掌声，有请我们的新娘新郎入场。首先呢，很感谢大家来参加我肖磊的婚礼，在座的每一位，我肖家都记住了。今天有一位特别的来宾，我要隆重介绍一下。没有他，就没有我跟珊珊的今天。他跟珊珊在一起八年，没有一次硬。他为了我们珊珊的幸福生，亲手把珊珊送到了我的床上。为了不打扰我们的二人世界，自己把自己送到了监狱三年。这不，刚一出狱就满怀诚意的给我们送上了祝福，多么无私！<笑>而且啊，他还是我们红城第一大孝子。他逼着父母借高利贷，他爸为了还高利贷，还的是倾家荡产，到现在还在扫大街。他妈更惨，直接把双眼哭瞎。这份孝心感天动地，感天动地啊，同志们啊哈哈！呀，这人谁呀？这还是人吗？连畜生都不如。这种人啊，活该天打雷劈，劈死他！陈平，要不然你给大家介绍一下，这是谁啊？啊，劈死！原来是陈平啊！你这个窝囊废，竟然还有脸活着！赶紧走吧，别在这丢人了！趁肖大少爷还没动手，赶紧的滚呐、啊！陈平，你活腻歪了！我看活腻的不是我。是你，小公子，他打的不是我，他打的是你萧家的脸呐、啊！你起开，来人！陈平，我等你好久了，敢把我扔进水里？兄弟们，弄死他！敢把我扔进水里？兄弟们，弄死他！好！他妈的，今天我亲手宰了你！来人儿！啊！小子，是谁给你的胆子？敢在我儿子的婚礼上闹事，肖总，你儿子害我入狱，夺我爱人，欺我父母，换做是你
，你会怎么做？得罪我萧家，就要付出代价。想保你父母可以，今天就留下一只手。爸，我要他的手干嘛？我要他的命。肖磊，是你求着我参加你婚礼的。我说过，只要我陈平在这。你这婚就结不成，现在信了吗？我信你妈！啊啊啊、来人，在，给我杀了他！是，有我在，我看谁敢动陈先生！啊，陈先生，你没事吧？我没事，苏小姐。给你添麻烦了。您是我苏家的救命恩人，苏家定当保您周全。玉溪之女，你认识他？肖伯伯，这位陈先生是我请来为我父亲治病的。今天啊，肯定是误会。治病？他是刚放出来的劳改犯，根本就不会治病。苏小姐，你不会被这个混蛋骗了吧？会不会治病，我自有分寸。你没见过，并不代表他不会。快拉倒吧。我跟他好了八年，连我感冒都照顾不好，嘿，算什么玩意儿？啊啊、那是你不配。你你等着，我们萧家绝对饶不了你。好啊，我等着你。就这点破事，全给抖出来了。陈先生，我们之间不需要说这些。我知道你是一个重感情的人，但是对待这种低贪货色的女人，不值得。苏以琪。我就知道你跟这个劳改犯有一腿！闭嘴！玉溪之女，今天的事儿呢，不要管了。你爸爸的病呢，给他找个专家。这小子今天必须死。肖伯伯，今天我是不会让你们动的。玉溪之女，是你逼我动手吗？肖伯伯，无论如何，我苏家今天。辩护陈先生周全，小丫头，看在你爹的面子上，赶紧给我让开！你觉得，就你这些破保安，能拦得住我吗？好，那就别怪我不客气了。好，那就别怪我不客气了。老乡，一大把年纪了，欺负一个小孩子，是不是有点太过了？姓苏的，赶紧把你闺女带走。这小子今天必须死！陈先生，让你受惊了。苏总，区区萧家还奈何不了我？小子，今天我要不杀你，萧家以后还怎么在红尘混？这里是一百万，谁要杀了他，这钱就是谁的。我看你们谁敢动！别忘了，这是我的地盘，我的酒店。来人，把苏家所有的安保全部召集到富豪大酒店来。是，苏总，你是打算为了保这小子和我殊死一战吗？小张，如果你执意要杀陈先生，我跟你萧家一战又能如何？我会怕你。姓苏的，今天我萧家蒙受奇耻大辱，你要再敢袒护他，就别怪我真的不客气了。小张，你给我听好了，陈先生，我保定了。苏文宗，你等着，什么情况？这萧家跟苏家这是要打起来呀、啊！苏家有钱，萧家有势，这一战必是两败俱伤。红城这战不太平了，小子到底什么来路啊？能让苏家跟萧家为他撕破脸？不知道啊！来人，快去聚义堂请虎爷。是，聚义堂堂主林天虎。聚义堂堂主。林天虎，虎爷，这可是红城的地下王啊！宁惹阎罗王，不惹聚义堂。苏家这下麻烦到喽。苏文宗，别怪我没提醒你啊！你要是现在滚，还能留一条狗命。啊，怎么办？要是真请了虎爷，我们苏家恐怕得……苏总，这是我自己的事，还让我自己来处理。陈先生。我的命都是你救的，你说这样的话不是在打我脸吗？与其过来
一会儿一旦动起手来，你带着陈先生前往苏家密室，门口密码是你的生日。啊、好了，苏文宗，想好了没有？是他妈现在滚，还是留着等死？校长，你给我听好了，陈先生，我保定了。胡言道。爷爷好大的排场，不愧是红城的地下皇。<笑>胡爷，您来了。就是这小子，大喜之日，他打伤我儿子，还侮辱我萧家呀！那你想怎么办呀？胡爷，杀了他，把他嘴十万断！混账东西，有你说话的份吗？苏总，这事儿您就别参与进来了。胡爷，陈先生也是一时冲动，那个新娘子是他的女朋友。被肖磊抢走了，所以陈先生才发怒的。你叫他什么？陈先生他救了我的命，所以我无论如何我都要保他。你们两家在红城也算是有头有脸，为了这点事值得吗？不是胡爷，这个苏文宗跟那小子，他们狼狈为奸在一块儿，这不是打我的脸，这是打您的脸呐。行了，我知道了，罪不至死，就自断一臂，认个罪吧。怎么要我亲自动手？普爷这是饶了你一命。如果他老人家亲自动手，你可就遭老罪。看来你们真的就是那种不分青红皂白就置人于死地的垃圾。找死！普爷，你消消气儿。陈先生他不是故意冒犯您的，你就放他一马吧。哼，还不赶紧跟普爷认个错儿？让我认错。你们承受得起吗？敢忤逆虎爷，受死吧！敢忤逆虎爷，受死吧就这水平，还敢让我赔罪认错？嗯，龙王记，我跟你拼了！嗯，陈先生，可否借一步说话？借什么？有话就在这当面说。你堂堂虎爷还怕人听到啊？你不是说要卸我胳膊，让我认错？不用了，今天到此为止。虎爷这是怎么了啊？不知道啊，呃、胡爷，可不能这么算了。你要这样，我们萧家怎么混呢？呃、再不走，我杀了你、啊！所有人给我滚！胡爷，您这是？聚唐林天虎，拜见龙王殿殿主。殿主饶命！属下有眼不识泰山，求殿主恕罪。殿主，什么殿主？你们认错人了吧？您带着龙王剑，就一定是龙王殿的殿主，属下不会认错的。龙王剑，龙王殿，看好了，带上他，你就是龙王殿殿主，号令一方，纵身臣服，想不想要？哼，还是留着当传家宝吧你。林天虎，你是说，我戴了这枚戒指吗？是的，这就是龙王殿的龙王戒，佩戴他的人一定就是殿主。哼，你们都先起来吧。谢殿主，谢殿主。我不是什么殿主，这戒指是别人送我的。我们是认戒不认人，只要你佩戴龙王戒，你就是龙王殿的殿主。只要殿主一声令下，龙王殿百万雄兵。即可出征，不必了，我还有更重要的事要做。也不知道陈先生现在到底怎么样了。不着，召集苏家所有保安，待会儿就算鱼死网破，也不能让他们把陈先生带走。是，爸，我们别管了，我直接带人去救陈先生。
。哎，陈先生，他们没把你怎么样吧？没有啊，我这不好好的。到底怎么回事啊？你都不知道我有多担心。哎，雨琪，我家里还有点事儿，回头再跟你们细说。好，陈先生，我派车送你。不用，我有车。齐啊，你是不是对这位陈先生动心了？回来了就找份工作，再找个女朋友。二婚呢、啊，咱也不嫌弃。你可千万别再找那个葛珊珊了，她现在可是萧家的少奶奶，咱惹不起呀、啊，躲得起。哎呀妈！你呀、啊，以后可千万别犯傻了。你要是再再进去了。我这条命啊，真活不了了。妈，啊、爸，既然我回来了，您就别去扫大街了，家里的事儿就交给我吧。我有个朋友，他把闲置的房子借给我了，咱们收拾收拾，搬过去住，不在这住了。什么房子啊？盘龙湾的房子。什么？你又拿我跟你妈当傻子了？那可是皇城最贵的楼盘，那里的住户非富即贵。你刚出来，怎么认得那种朋友呢？而且还把房子借给你，平儿，咱以后啊，踏踏实实的，别再做白日梦了。他在监狱没学什么好的，就学会了吹牛放屁。爸，您都还没去看呢，您怎么就知道我吹牛啊？我长这么大，你承认我一次就这么难吗？臭小子，你还敢跟我顶嘴？我今天还非得带你们搬过去不可了。没想到这么气派啊！这盘龙湾的楼果然是名不虚传的。我就说嘛，咱俩的儿子呀，没白疼，孝顺着呢。这么多年，你终于算是出息了，老爸为你感到骄傲。爸妈啊，咱们的好日子还在后面呢。平儿，来给妈说说，妈妈的眼睛虽然看不见，但感觉得出来啊。你放心，你的眼睛我一定会治好。只要你好。妈什么都不在乎，妈还要在这里抱大胖孙子呢。老太婆，不大眼瞎，心也瞎了吧？是珊珊呢？哦不，萧少奶奶。我们怎么得罪你了？还装傻呢？这套别墅可是萧公子送给我们家珊珊的婚房。哎，就是因为有这一群垃圾在，搞得这房子乌烟瘴气。珊珊。这屋子不能要了，是珊珊的房。这边，这这到底怎么回事啊？爸，这是苏家送给我的房子。耿珊珊，你们来这里干什么？苏家送你个劳改犯别墅，苏家人有病啊！珊珊，我看呐，他就是见你嫁入豪门，眼红想讹钱呢。这一家三口的，竟在这里丢人现眼！你们有什么事冲我来，别打扰我父母的生活。还有，这是我的房子，现在请你们出去！偷来的钥匙，还真当自己是这里的主人呢、啊？当着你爹妈的面，不想戳穿你哦。陈平啊，你和你的傻爸瞎妈，现在就给我磕头认罪，我可以放过你一马。再不过，我可就不客气了。我看该滚的应该是你们吧。哼。喂，张管家吗？现在有人私闯我的别墅，让他立刻滚，再也不想见到他了。等会儿你和你的爸妈会在牢里当狱友去吧？平，咱们惹不起他们呀。是，不好意思，小少奶奶，<笑>我们这就走。爸，妈，今天咱们哪儿也不去。啊，<笑>我们就住这儿。我看他们谁敢拦，我敢。萧少奶奶，赶紧的，赶紧的，还愣着干嘛？擅闯民宅还有理了是吧？给我滚出去！这是我自家的房子，你们有什么权利赶我们出去？你家房子？你做梦呢你？你知道我是谁吗？这房子一直都是我代理的，是萧少买给少奶奶的，跟你有个毛关系啊？陈平。我看你还怎么抵赖！刚刚
刚叫你滚，你不听啊！现在滚，来不及了。劳改犯嘛，高改不了吃屎。真是说你们蠢，都算表扬你们了。陈平，你是不是又犯病了？动手，给我把这一家子拉进地下室，先打一顿再说。你说苏家要是知道你瞒着他倒手这房子，他们该如何处置你？苏家，什么苏家？装傻。好，那我说，这栋楼王是红城首富苏文宗买给他女儿苏雨琪的，但苏雨琪忙于工作，没时间打理，于是就找了个管家来帮他打理。没想到，竟然长了个吃里扒外的东西。张管家，怎么回事？他说的是真的吗？什么苏雨琪？你少胡说八道！你不认识苏雨琪，但他认识你呀、啊。让他给你解释解释。不用打了，我苏家的孽畜，我自己收拾，别脏了陈先生的手。苏小姐，你听我解释。老张，我苏家待你不薄吧？你吃里扒外，还敢对陈先生大不敬，是不是吃太饱？苏小姐，你饶过我吧，都是肖磊，都是他。苏雨琪，你不要太嚣张，你还要跟我们萧家作对吗？今天这可是在我们萧家的地盘，我饶不了你。<笑>喂，老公，我今天在你给我买的房子里边。<笑>苏雨琪说这房子是他的，你赶紧过来一趟。别说，那什么，我手头有点事儿，你先自己处理一下。哦，这样啊，那你派点人过来呀。他们都忙，我也忙，没什么要紧事儿，我先挂了。我啊啊啊！珊、啊、珊、啊，萧公子什么时候来呀？等磊哥来了，一个个收拾。磊哥说他有事儿，暂时来不了了。没事儿，那就等萧家的人来了，一个个收拾也不晚。家里人也都在忙。啊怎么回事？让他来给你们解释吧。你给我一五一十的交代清楚，否则别怪我把你送进高墙。是是是，我是帮苏小姐看房的管家。三个月前，肖磊给我五万块钱，让我把这房子租给他一个星期。他说没有钱买，先租来显摆显摆。不可能啊！他还多给我五千块钱，让我别跟你说漏嘴了。你放屁！肖公子那么有钱。怎么会租房子住呢？这是租房的合约，上面有肖磊的签名和指纹。你不信可以问他呀。走吧，今天就算了吧。来来来，你算了，我可不能算。今天就算了吧。啊，你算了，我可不能算。苏雨琪，你想怎么样？这房子。现在是陈先生，对你如何发落，当然要听陈先生的了。我去，这房子真是他的。陈平，咱们同学一场，就放过我们吧。陈平，就算我求你了，好吧？放过你们？行、嗯，但你们得跟我父母道歉。哎，应该的，应该的。还有，把你们占有我房子的租金赔给我。那个已经给张管家了。还给我们要什么钱啊？是啊，陈平，你，你这也太不讲道理了。张管家收的那是赃款，自会有人收走，而我要的是你们占用我房子的房租。我想这楼王的租金价格，你们不会不知道吧？那还有多少钱？现在盘龙湾最普通的别墅，一个月的租金也要三十万。你们占用了三个月，再加上这日常的消耗，哎，陈平，你可别讹我们，赔我一百五十万，否则私闯民宅的罪行。你是知道的，我这里只有五十万，傅伟。哎，别看我，我可没钱。不是，我没钱啊。还有，当初可是你求着我们俩陪你来看房的。就是啊。你们怎么这样呢？我们怎么样了？这钱怎么可能让我们掏呢？肖少奶奶，你们别吵，没钱可以先打欠条。堂堂红城萧家，不会欠钱不还吧？这欠条，我打。叔叔对不起，阿姨对不起，今天我们出言不逊，给您二老赔礼道歉了。赶紧滚吧，别弄脏了我的房子。苏小姐，老这么麻烦你，真不好意思。
，你能不能别叫我苏小姐了？你叫我雨琪就行。雨琪，嗯，那我替我爸妈谢谢你。陈平，你说我这算不算是进家长啊？我跟你开玩笑的，看把你吓的。平，这位姑娘是爸妈，这位就是借我房子那个朋友<笑>苏雨琪。叔叔好，阿姨好。我这次来的太匆忙了，都没有给二老准备礼物，实在是不好意思。苏小姐，你客气了。虽然我看不见，但听声音啊，苏小姐是一个漂亮的大美人。<笑>阿姨，我没有您说的那么好。之前啊，陈婷就嫌我脾气不好，还吼过我呢。她以后要是再敢吼你，你告诉我，我替你狠狠的教训她、哎。爸妈。我找雨琪还有点事儿，<笑>你们先休息一下。雨琪啊，嗯，我还有件事需要你帮忙。你说啊，我想给我妈治眼病，你知不知道哪里有千年覆蛇胆？千年覆蛇胆，这个我在红城这么多年还真没听说过。哎，不过你可以去大柳树鬼市碰碰运气。大柳树鬼市，但是那边鱼龙混杂，挺危险的。今天啊，你先好好休息，改天我就陪你过去。好。哦，对了，这个卡里呢有一个亿。呃。你先拿着，以备不时之需。我来收工了，你要来干啥？看看。这个怎么办？我一看就是个行家，你真有眼光。这不是普通的铁疙瘩，这是个腰牌。包了，你看。哼，什么价？一万块钱。一万块钱。<笑>就被他撞了一笔。这个人一看就什么都不懂，落在胖子手里肯定挨宰。哎呀，我实话实说吧，俺家里有个病人，急需要用钱，要不然十万块钱我都不卖。大哥，看你说的这么可怜，那我就真买了。但是，你可不能反悔啊！我买了，那就是我的了。一手交钱，一手交货，暴雷啊！嗯，一、哎、万块钱买个铁疙瘩。这是缺心眼啊！自当花钱买教训。小伙子，我这儿也有铁疙瘩，五千卖你。嗯、这小子手劲还真不小啊！一万块钱买来，就练个手劲儿啊！他干穿着，不像是有钱人，出手这么豪横啊！地王绿，这是地王绿啊！这是地王绿啊！这傻小子发财了，他怎么会知道这里有地王绿呢？哎哎哎，兄兄弟兄弟，哎呀，这个钱你拿着啊，这个东西我不卖。老板，咱刚才可是都说好了，钱已到你手，货在我这里，这就是我的了。小伙子，这话可不能这么说，我卖的是这个铁疙瘩，但是我没卖里面的东西，拿过来。你们这都是黑店啊，你要跟我黑吃黑是吗？别低廉不要脸啊，把东西给我留下。要我把你放这，我今天就是不给呢！你站过来，喂，就你这两下子还想黑吃黑？哎，小子，这小子还是个练家子。哎，你说胖子行不行啊？他怎么样了？认栽吧，胖子，以后别在这混了啊！你要，今儿我废了你，我给你下。哼<笑>，你小子是来找事儿了吧？你知道这个地方谁家我可不知道啊！你要真有种，你就别走，你等着。胖子这是要出来。二位如果这是聚一堂交接，说的是哪个交接？难道真是聚一堂的交接？咱们还是躲躲吧。交接是过来，那傻红脸可是不认人呢。交接啊，出事了！你快点来吧。交接。聚一堂，就算林天虎来了，我也照打不误。交接到。哎呀，小姐，你可快点来呀、啊！我快被人打死了，有人抢走了我价值百万的帝王绿，还还打我。是谁这么大的胆？看来我这把刀是该见见血了。就是他。弄死他！杀他！我先杀了你！是他抢了我的地方了呀！你强买强卖，不是一两天了，竟然还敢污蔑这位先生
，是不是觉得我太好骗了？他会惹脚尖，我我每个月赏过我一分钱都不收。哎呀，再废话，我把你舌头割了喂狗！啊、哦，我有眼无珠，我背地心笑，我上你楼下笑，兄弟你就放过我吧啊！带走，以后我不想在鬼市见到他。哎呀哎呀哎呀！小、哎、姐，饶命啊！小姐，聚义堂林天江拜见殿，拜见陈先生。起来吧，以后别搞得这么兴师动众。陈先生，您来鬼市怎么也不通知一声？需要什么我帮您。我找的东西这里并没有，你去把林天虎叫了，我有事找他。是。嗯，带他们下去，别打扰秦先生。辛苦了，天虎，坐吧。啊，不敢不敢。先生来到鬼市是要找什么东西吗？我要找几只千年蝮蛇的。不过今天逛了逛，这里好像并没有。先生，这鬼市街面上贩卖的都是些上不了台面的东西，真正的宝贝都在多宝阁藏着的。这是多宝阁珍宝的清单，你过目。这上面确实有几件好东西，但是千年蝮蛇胆遗失了。我再找找吧。啊，我知道有个人，什么人？红城画事人顾文谦。明天我就带你去找他。龙木镇古宅，紫气自东来，好风水。这里的人果然不一般。这院子里有古怪，不对，这院子里有古怪。哈哈哈哈哈！田虎，别来无恙啊！哈哈，古老依旧精神焕发呀。这位后生，看着眼生啊。这位陈先生是我聚义堂的贵宾，古老。今日我俩贸然前来，古老莫要怪罪。无妨，无妨。来，两位请吧。古老。我看门口这几棵百年古树排列的极为精妙，是不是有高人从中指点？陈先生真是好眼力啊！哼，这是老朽刚到红城之初，经高人点化，寻得此处风水宝地，修建了这座宅院呢、啊。古老，好福气！这龙木镇古宅，紫气自东来，好风水。陈先生过奖了。天虎，你看陈先生来到我府上。是有什么事需要帮忙吧？久闻古老酷爱收藏，这天才地宝无所不有。这次前来是想请古老帮个忙，看看咱们这里有没有千年蝮蛇胆呀、啊？这千年蝮蛇胆嘛，古老，只要您能帮我寻到，您开个价，我绝不还价。哎，天狐，你这说的哪里话呀？如果我有，你尽管拿去就是了。谈钱那就太俗了。古老教训的是，教训的是，这蝮蛇胆清晰明目，功效显著，本就是世上稀有的药材，连我也只是听说，从未见过此物。不过，要找这种东西，只有灵修处能寻到。抽空我到那里去问问。多谢。可惜了，我也只是去问问，究竟能不能寻得到，还说不准呢。敢问古老，您坐下的这座龙椅是从何处而来啊？这把龙椅是我花重金从国外买的，据说是真龙天子在上边坐过。古老，恕在下之言，您还是尽早把这龙椅烧掉，否则性命不保。什么意思？小小年纪，你这是我死吗？年纪轻轻，你这是受我死吗？古老，我好心一片。你既然这么说，我也没办法。小子，要不是看在天虎的面子上，你都没有资格进我的宅院，在这里胡说八道，小心你出不了我的院子。哎，古老古老，陈先生这么说一定有他的道理，咱不妨听一听。陈先生，古老不是外人，你要是看出什么端倪，就直说。今天你就说说，要说出个子午卯酉来，原则罢了；说不出个缘由来，绝饶不了你。不错。这龙椅确实是真龙天子之物，不假。只可惜啊，上面怨气太重。如果我没猜错的话，曾有一朝天子就是死在这龙椅之上。否则
，不会有如此大的怨气。不可能！您之所以还没有被怨气所冲，是因为您这古宅。风水极佳，暂时压制了上面的怨气。不过，这龙椅上的九龙已然怨气冲身，用不了多久就能伤人害命。不信，你可以看看这龙头上的龙眼，已发黑。那龙眼发黑，是历经年代久远氧化所致。什么怨气冲天的，少在这里胡说八道！来人，主人，古家三百护院，听你号令。<笑>不信，算了。本来是看在你帮我找千年复仇胆的份上，想救你一命，谁知道好心被当成驴肝肺呀、啊！这最近每晚是不是时常做噩梦，梦到被噩梦缠身，窒息而醒的滋味不好受吧？哼！等等，怎么被我说中了？陈先生，你可一定要救我呀！陈先生，你可一定要救我呀！求陈先生救救主人吧！古老，您梦中的恶龙就是这龙椅上的九条龙所化。他们怨气虽深，但好在还未变成通体黑色。如果真是这样，就算是大罗金仙也救不了你。那现在我应该怎么做呀？想要活命，就必须得把这龙椅烧掉。呃，不能用普通的火烧，得用纸钱祭龙，烧它个干干净净。当初买这龙椅，可是花了我半生的心血呀。陈先生，除了烧掉。还有其他办法吗，陈先生？这龙椅价格不菲，再想想别的办法。先把龙椅上的怨气化解，再把这几条恶龙除掉，这样龙椅就保住了。啊，那请陈先生快快出手吧。可是我为什么要救你啊？刚刚你还说我说我是胡说八道，刚才是老夫胡说八道，冒犯了陈先生，希望大人不见小人怪。老夫这里。给陈先生赔礼了，不不，使不得，使不得。<笑>陈先生，古老也是无意得罪，以后在洪城，我们还用得到古老。陈先生，你要的千年辐射弹，包在老夫身上，我就算倾家荡产也在所不辞。除化恶龙极为凶险，我也没有十分把握。不过救人要紧，我试试吧。胆怨龙，竟敢来此撒野！呃、现在这把龙椅和普通的椅子没什么区别了，倒是你院子里的这几棵古树，精心呵护，可祝你延年益寿。陈先生，您的救命之恩，古某莫齿难忘。陈先生有何吩咐，古某就算倾家荡产，一定在所不辞。那就赶紧帮我找千年蝮蛇胆吧。只是这千年蝮蛇胆药效显著，毒性极其霸道啊！陈先生要它有何用啊？为了救我母亲，三年前我被陷害入狱，我母亲整日以泪洗命，哭坏了双眼。如今我要亲手把她治好。陈先生有如此神通，难道？不能亲手医治好吗？他的眼睛是忧伤成疾，直接医治他是承受不了，所以借助千年蝮蛇胆的功效来做药引。您的事，老夫就算倾家荡产，也一定把你找到。那就多谢古老，陈先生。外边天色已晚，老夫有个不情之请，还望陈先生不要推辞。古老，请讲。古某在院中已经备下了酒席，你和天虎一定要赏光啊。陈先生，您请。陈平这个狗杂碎，等我伤好了，我一定。还有苏家父母，这不陈心跟我们萧家作对吗？虎爷那天怎么跟他们一起放啊？林天虎在我们萧家吃了不少好处，关键时刻连个屁都不敢放。我看那巨堂是不想混了。嗯啊、老公，上<咳>火了。那你就给我泄泄火啊！不要，这里是医院。医院怎么了？上来，自己动，小心手啊！老公，怎么比陈平还快呢？哦，就是这个手，你叫我发挥，不然我告诉你我怎么办。哼，搂什么样了？还不消停点吗？
。爸，都是陈平，他把我快成这样了。爸，你要替我报仇啊！你这个逆子！你早上就不能动动脑子吗？啊！我这不都是为了咱们萧家的脸面吗？儿啊，你也不想一想那个陈平，红尘的地下皇帝林天虎都不敢管，一定有事儿。萧家也不是好惹的，林天虎不敢管，我就找比林天虎更厉害的人来管。爸，陈平我太了解了，他妈是个瞎子，他爸是个扫大街的。他能有什么背景呀？给我闭嘴！哦，要不是因为你那个什么什么男朋友，我的磊儿会变成现在这个样子吗？给我滚出去！门口跪着，快去！陈平，三天之内，我让你血债血偿。来，陈先生，我敬你一杯。顾老，你这也太客气了。陈先生，我古某不才。在这红尘地界，黑白两道也算有些话语权。以后为陈先生马首是瞻。古爷倒酒，古老敬酒。在红尘还真没有人有这么大的面子，年纪轻轻就混成这样，真不得了。陈先生，明日我准备在富豪酒店大摆宴席，一来报答您的救命之恩，二来把红尘地界有头有脸的人物推荐给您。不知陈先生意下如何？古老，其实不用这么大费周章的。我替陈先生谢谢我，有人在，陈先生在红城一定能够顺风顺水，一切方便。陈先生，明日宴席之后，定能让您在红城扬名立万。店主，刚才我替你应下邀请，你可别怪我呀。这中间也有你的私心吧？店主，你有所不知，在红城，我聚义堂虽势力庞大，但其他帮派跟我们针锋相对。各种不服，要是古老这样的人物能为我们所用，对聚义堂和龙王殿来说都是好事。你不是红城的地下皇吗？还有人敢跟你作对呀、啊？店主，你说笑了，那是外人恭维的话。在红城，除了聚义堂，还有赤龙帮、星月教这些帮派，对我们都是虎视眈眈。尤其是赤龙帮，他们的帮主冯四海功夫十分了得，每年都打伤我们上派兄弟，对我也是各种暗算。在红城，但横行霸道。绝不饶他，包括你。店主放心，我林天虎以身家性命发誓，我绝不闭嘴。叔叔好，阿姨好，阿姨，陈平呢？陈平，快穿衣服，雨琪来找你了。哦，啊，啊陈平。啊啊啊你你流氓！我流氓，是你闯进我房间呀、啊，大姐！闯进你的房间，你就能不穿衣服？哼<笑>，要不你帮我穿？你帮我穿？这个是我给你买的高定西装，你赶紧换上，一会儿我过来检查啊。<笑>哎、进来吧。哇！没想到你穿上这么好啊！这西装一穿，简直就是霸道总裁嘛！你这是要带我去参加婚礼啊？那你不用管，反正这个事儿啊，比婚礼重要点。转过去我看看。你这也太奢侈了吧！这有什么奢侈的？是你之前穿的太寒酸了。反正我以后不让你穿了。要不然出去的话，肯定会有人笑话。我穿的寒酸，为什么会笑话你啊？因为，反正你自己心里清楚。哎，算了，不说了，快走吧。换衣服，跟我去富豪酒店。富豪酒店，苏家。爸，我那个，我手还有点疼，我先休息了，你自己去啊。你瞅你那个熊样子，我让你跟我去富豪酒店，那是参加古老的盛宴。古老。真的，当然是真的。我告诉你啊，这一次要让苏家吃不了兜着走。哈哈哈，今天红城有头有脸的人都会到齐。我警告你啊，你别给我丢人。放心吧，爸，我什么时候给你丢过人了？搞快点！<笑>爸，唱好了，走吧。你
，你他妈的裤子都穿反了！我他妈的怎么生出你这种废物？他妈还不去给我换回来？哦。顶级世家陈家，还有强盛集团的强总都来了，好大的阵仗！神帅，神帅，你看，哎，快看呀，镇国神帅都来了！我是红尘萧家家主萧张，以后你要有什么事儿，你你随时跟我说，随时给我。这里三老总有事是，呃，许先生，哎，你们在这等着，我先进去。哎，爸，你不带我进去啊？你也不看看今天来的都是什么级别的，你够资格吗？在这等等。今天啊，古老大摆宴席，说要给各位大佬介绍一位新朋友。我呢，想带你过来见个世面。<笑>你笑什么呀？这可是多少人削尖脑袋都得不到的机会。得亏啊，是在我们家酒店举办。行了，我先去安排一下，你在前面等我。嗯嗯。哟，快看呀，这不老改犯陈平吗？哈、哦，陈平。你什么档次啊！你来参加这么高级的宴会，哟，还租了身新衣服。我跟你说啊，一会儿吃别人剩饭的时候，千万别溅到衣服上，不好退，知道吗？<笑>我是古老请来参加宴会的，跟你发烧了吧你？你烧傻了吧？嗯、啊，大家快来看呀，这儿有个劳改犯，借了一套衣服，想混进去参加宴会呢。长得人模狗样的，原来是个劳改犯呀。还敢来参加古老的宴会？我看你是活腻歪了吧，小丑，这人谁呀、啊？说出来大家开心开心呀！他、啊，我女朋友的舔口被我送进监狱三年，这不才出来吗？这不，<笑>陈平，你赶紧滚吧，一会儿赶不上公交车了呢。敢在富豪酒店闹事，你们给我出去！敢在富豪酒店闹事，你们给我出去！我们是来参加宴会的，凭什么让我们出去啊？来参加宴会的，那为什么不进去？哦，该不会是没有邀请函吧？你，既然这样的话，我们进去。去，你们有邀请函吗？无可奉告。哎，老公，他们想走后门啊！哎哎哎，大家快看，苏小姐带人走后门了，快看快看！你在狗叫什么？这是我自己家酒店，我想从哪进从哪进，你管得着吗你？大哥，这两个人啊，经常蹭吃蹭喝。待会儿要是闹起事来，你们尽管打。出了什么问题，我们富豪酒店负全责。我们走。各位贵宾，今日古某设摆宴席，宴请大家，是想给各位介绍一个新朋友。也希望诸位能够多多的关照，给古某一点面子。哈哈哈哈哈哈！怎么做这么偏啊？你傻呀！我们又没有邀请函，做那么明显，不怕被人发现啊？能让古老亲自举荐的人，一定是一个了不起的大人啊！哈哈哈！古老，能不能在红尘混，那还不是您一句话的事儿吗？<笑>古老，我们萧家也希望得到您的照顾呀。古老，萧家主，萧家主，古老，我们萧家上下都听您吩咐。萧家主，今天这种场合不适合你。呃，这希望你尽快离开。古老，我我做错了什么呀？我，冯克，古老，我做错了什么？你给我一次机会啊，古老。古老，古老，古老！小家主好大的胆子，竟敢得罪古老！当着红尘所有明明的命就这么被赶出去，小家的脸面不丢尽。可是以后啊，应该是萧家来往，这就是跟古老作对呀、啊。完了，今天肯定是要出大事了，我们赶紧出去，走！哎呀，进都进来了，干嘛又要出去啊？陈平，陈平，陈平，你干嘛呀？你快回去，要不然我爸都保不了你了。放心吧，没事。终于来了。啊，古老啊，这是我们家的酒店服务生，应该是走错门了，还不赶紧出去？等等，等等。
顾老，对不起，这个是我家下人，我不该让他惊扰到您的。回去啊，我一定好好教训他。什么？下人？陈先生，你也认识？嘿，老苏啊，岂止是认识啊！陈先生可是我的救命恩人，今天宴请的贵宾就是陈先生，其他的人都是作陪。什么？作陪？顾老，我没来晚吧？没晚没晚，来的正是时候。这位是？顾老，这位是小女苏雨琪。和陈先生是好朋友哦，真是自古美女配英雄，真是天造地设的一对呀！<笑>真是郎才女貌啊！<笑>那陈先生，快请入席吧。诸位，这位就是我今天要宴请的陈平陈先生。林天虎，你他妈让我好找啊！这不是赤龙帮的冯死海吗？完了，赤龙帮和聚义党生死对头，今天怕是要出大事。冯死海，你好大胆！我苏家的安保呢？都给我进来！敢在我富豪酒店闹事，都给我轰出去！嘿嘿嘿嘿嘿嘿，苏小姐，别喊了，你的人进不来。冯四海，你胡闹也不看看场合，这可是顾老的宴会，在座哪一位你得罪得起？冯四海是来拆台的吗？胡老，四海可不敢拆您的台。其实这次来，我就是有个事儿弄不明白。你看这红城这么重要的宴会，你请了林天虎，没请我冯四海吧？这于情于理恐怕不妥呀。混账！我谷某的宴会，请谁不请谁，用不着你来教我。胡老，胡老，胡老。四海绝没有依据打扰您的宴会呀、啊！哎，只是我这次来最主要的目的，嘿嘿嘿，是他。哼，冯老四，哼，跟我较量，行啊，怎么较量？随时奉陪。好，嘿嘿，既然大家都是江湖中人，那就按照江湖的规矩办。诸位，今儿个我与林天虎以命对命，还请在座的各位。一起做个见证！我的天哪，这俩老大真的要较量啊！是啊，按照江湖规矩，要是有旁人插手，就严重了，不是吧？到时候要是谁输了，今后就别在红城混了。好说了，反正你赤龙帮暗算我也不是一天两天了。今天既然你来了，我就让你的赤龙帮像你的卤蛋脑袋上的头发一样，一根不剩。<笑>你也就现在嘴硬，明年的今天。我给你烧纸，放肆！我古问天的宴会，轮不到你来撒野。这冯四海这次是把古老惹怒了，看来今后红尘的日子，怕是要变天喽。我听说呀，古老的护院曾是重编的战盟，冯四海要吃不了兜着走了。我叫你一声古老，是敬重你是江湖前辈，给足你面子了吧？啊，瞧今儿这架势。你是一点也不给四海这个薄面呢？我去你妈的狗皮宴会，真的我冯四海是白痴啊！你以为就凭你们几头乱算就吃定我了是不是？换句话说，真的跟我冯四海真刀真枪的拼？你有这个实力吗？来人，动手！出了事儿算我的。嗯，顾老，还是我来打，一人做事一人当，就成全了我，让我亲自做个了断吧。好吧。海清，方四海的硬气功已是大成，林天虎不是他的对手。啊，那可怎么办？我去试试。陈明不行，你可别逞能。你要是有个三长两短，我可怎么办啊？放心吧，他还伤不了我。嘿，林天虎，你就这一点本事啊，<笑>还想跟我赤龙帮作对？我看你还是回家抱孩子吧。冯四海，休要猖狂！来人，给我上！冯四海，休要猖狂！来人，给我上！
。郭老，我本不想跟你作对，你可别逼我。你<笑>敢对古老不敬，受死吧！嘿，既然如此，那我可就不客气了。冯帮主好强的内力啊，连古老的贴身护院都打不过，这下古老危险了。要是被他败了，就别在红尘混了。要我看呢，这冯四海是要取代古老，称霸红尘呢。就这几头烂蒜，那还怎么玩啊？啊，陈平，你就别逞能了，行不行？连虎爷都不是他的对手，你就别去送人头了。算我求你了，好不好？老皮亲，别怕，咱们打个赌好不好？到什么时候了，你还有心思打赌啊你？你你现在闭上眼睛数十个数，十个数之内我站着，他趴下。你现在闭上眼睛数十个数，十个数之内我站着。他趴下，没事吧，小子？在女人面前装逼，你也得分跟谁吧？你信不信我现在就撕烂你的嘴？陈平，无论如何，我都不会让你过去的。冯四海，你们江湖的恩怨我管不了那么些。陈先生是我的贵客，你今天要敢动陈先生一手指头，我倾其所有也绝少不了你。郭老，雨晴，我知道你们都是为了我，但是烧指头也没那么困难。啊、行了。哪那么多废话呀！说了半天，没一个人敢上。什么古老虎爷，全都是徒有虚名。这冯四海好狂啊！这不在打古爷的脸吗？看来这次古老虎爷都凶多吉少啊！冯老四，说实话，你这硬气功跟谁斗去的？怎么着？怕了？听好了，家师行不更名，坐不改姓。叶逢春，叶叶逢春，叶逢春是何人？先大夏龙虎榜排名第一名就是叶风春，据说他能够摘叶伤人，摘叶伤人，这这是这样吗？这这是这样吗？谁谁有种在背后偷袭，没种你他妈站出来，还是不是爷们了？我操，谁这么大胆，敢偷袭冯帮主？这个时候偷袭，这不找死吗？也找了，是我。是你小子，你不是要动我吗？赶紧的！好，既然你找死，我他妈成全你！啊、你,你怎么会我师傅的独门硬气功？硬气功，那都是骗小孩子的！你他妈放屁呢？啊！不信啊？那我拿你试试。呃啊呃！现在信了吗？现在信了吗？我认贼，小兄弟，报个名号吧。我冯四海改日登门讨教。陈先生的姓名也是你配知道的。记住了，我叫陈皮。你准备好了，随时可以来盘龙湾找我。如果不服。可以把你师傅一起带上。等等，闯完了祸就想溜，输了就得认罚。江湖规矩懂不懂？你要干什么？陈先生不能放虎归山，我自有分寸。退下。青山不改，绿水长流，后会有期。走。这位陈先生没怎么出手，就打败了冯四海啊。今天真是开眼了，小小年纪就有如此本领，陈先生将来不可估量啊！嘿，陈平，你怎么都不跟我说一声，害得我白为你担心半天。你啊，陈平，你怎么了？你受伤了？你别吓唬我啊！你啊，陈平，你怎么了？你受伤了？你别吓唬我啊！你刚才跟冯四海交手的时候受了内伤，本来能硬撑，结果被你这一掌彻底伤了。陈平，对不起啊！你哪受伤了？怎么样？是不是特别痛啊？胸口这儿，胸口，啊、胸口。回家再给我慢慢治疗吧。好你个陈平，你竟然骗我！<笑>嗯，老苏啊，你有这么优秀的好女婿啊，以后还得。多多照应啊！哎，古老哪里话嘛？陈先生是我的女婿，也是您的好朋友嘛。你说这日后的辈分，啊
？没没没没。<笑><笑>沈先生，果然是年富力强。经过刚才那场恶战，还是那么精力十足。吴老过奖了。陈先生，老朽年事已高，体力有些不支，想早些回去休息。本来今日宴请陈先生和诸位，是想请大家以后给陈先生多加照顾，但是。今日陈先生的表现，让我们大家刮目相看。以后还请陈先生能多多照应啊！古老过奖了。陈先生实力非凡，以后还请你多多照顾才是啊！仅凭一根牙签，重伤赤龙帮帮主，陈先生，我愿将我家族势力拱手相让。没有，没有。陈先生，诸位，老朽告辞了，再会。先生，请您受我为徒，还是我成功吧。我还有更重要的事，先走了。爸妈，我回来了。爸妈，您拨打的电话已关机。坏了，出事了。爸妈。爸，妈，你们去哪儿了？怎么连电话也不接啊？是不是接女王生？哎，十儿，您这是干嘛呀？起来说。现在都说你发达了，是求求你，救救我家涵涵吧！涵涵出什么事了？我怀疑，涵涵被人逼的出去卖了。什么？涵涵她从小老实本分，她她怎么会去做这种事情呢？哎呦！你是不是搞错了？去年我查出了肾病，治疗需要很多的费用。涵涵每天晚上不回来，出去挣钱，人们都在背后说闲话，说我的住院费是涵涵出去卖挣的。啊、哎呀，涵<笑>涵不是坏孩子，他肯定是被逼的，全都是为了我。事儿在红城没钱没势的，他要有个三长两短的，我也不活了。十二，十二，你放心，涵涵的事儿包给我了，在哪儿能找着涵涵？叫枫叶酒吧的地方。好，你们在这儿等着，我现在就去找他。Vous êtes là. Vous 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 êtes là. 哈哈，哈哈，到姐这来。燕姐，你找我有事啊？好事，天大的好事！这大老板豪哥来了，让你过去陪酒。燕姐，我舞还没跳完呢，要不我不去了吧？跳什么跳？这大老板不陪好了，咱俩都别干了，走。哈哈。哈哈，哈哈，好哥，久等了，这是我们新来的，你看前凸后翘的，你满意吗？这妈还没有？哎呀，没有，这第一次都留给您呢，哪敢让他接客呀？<笑>哎，好哥，今天把好哥招待好啊，好哥玩开心啊。你怕什么呀？我还能把你吃了不成？过来，坐我腿上。来，陪豪哥喝一杯。
涛哥，我不会喝酒。哎，喝了你不就会了吗？啊，喝！<笑>我听说你很缺钱。嗯。今晚陪好我，这一百万就是你的。有了这一百万。妈妈的病就有救了，不行，拿了这一百万，可就真的没办法回头了。怎么了？嫌少啊？只要你陪好我，这一百万是你的，我再给你买辆保时捷。对不起，豪哥，你还是找别人吧。嗯、<笑>我豪哥相中的女人还没失手过呢。<笑>哎，浩哥，对不起，这钱我不能要。你酒也喝了，你往哪儿跑啊？住手！住手！敢找老子好事儿，你他妈！啊啊啊！你没事吧？陈平哥，这是怎么回事？陈平哥，事情不是你想的那样的。来人，这人砸场子！哎呦，豪哥，你怎么了？这是？敢在我地盘上找事？来人，给我弄死他！哎，不是，不是，哼，该你们俩了。你要干什么？我我我告诉你啊，我这酒吧可是聚一堂虎爷罩着的。你你就是在能打虎爷，你敢得罪得起吗？得罪，他敢得罪我吗？林天虎，你好大的胆子！属下不敢。陈先生，发生什么事了？你纵容手下，逼良为娼，还说不是你干的？这不可能是我聚义堂总理。陈先生，您现在在哪儿？风月酒吧。好，这件事我亲自处理。你不是不认吗？看林天虎让不让你认。陈斌哥，涵涵，别害怕，我现在就带你离开这儿。刚刚是在跟虎爷通电话吗？不可能，虎爷可是红城的地下皇，没人敢跟他这样说话。嗯，那他肯定跟着装呢。你装什么逼呢？啊，我们虎爷那么大人物，你也配认识？今天你把我们人打了。你就别想走！五、四，浩哥，他这干嘛呢？三，<笑>他他不会是脑子摔坏了吧？<笑>一，<笑>哎，虎爷，给我道歉！打着巨堂的名号挑起两家妇女，还他妈赶上陈先生！呃，不是虎爷，你你你听我解释，虎爷。没什么好解释的，我聚义堂今天不踏平风月酒吧，我林天虎的名字都往这写。陈先生，求求你，求向虎爷求求情。陈先生，求求你，陈陈先生，陈先生，陈先生，你别走，你救救我们。陈先生，虎爷的手段在红城无人不知啊，求求你替我们求求情吧。求情。你们做了那么多丧良心的坏事，赶紧联系你们的家人，等着收尸吧。陈平哥，今天的事情，谢谢你。啊，没有必要这么客气。陈平哥，我求求你，今天晚上的事情，千万不要告诉我妈妈，好不好？我可以替你保守秘密，但你要跟我说实话。这到底是怎么回事？我欠了一百万高利贷，一百万高利贷，这可不是个小数目啊！你怎么做这种傻事啊？我妈得了很严重的肾病，我家里没有钱，医生说要是再交不起住院费的话，就要停止治疗了。我实在是没有办法，才去借了高利贷。本来想着只要把住院费交上，我就不干了，可是，可是他们给的利息越来越高，我根本就还不起。后来走投无路，才去了燕姐那里，然后，然后他们就开始逼我。好、啊，我知道你不是那样的人，只是，陈明哥，我可以发毒誓，我一次那样的事情都没有做过。我相信你，你放心，这一百多万
，我帮你想办法。陈平哥，我知道你是真心诚意想帮我的，可是你这才刚出狱，也没有工作，哪来那么多钱？你放心。知道了，给我管好你的手下，下次别再让我看到。我们回家。你不是说要回家吗？这是你家，是我一朋友借我的。需要的话，你也可以来住啊，客房多着呢。爸妈，是平儿吗？怎么这么晚才回来？担心死我了。哈哈，妈，回来了，没事吧？没事。你这孩子，你出去找涵涵，怎么不早说？我就是跟涵涵吃了个饭。妈，没什么事您不用担心。妈，今天时间也不早了，咱们就别打扰陈伯他们休息了。有什么事儿以后再说，好不好？阿姨、伯伯还有陈平哥，今天打扰你们了，那我和我妈先走了。陈平哥，谢谢你。爸妈，我也累了，我先回房间休息了。行了，平儿，我看你休息也差不多了，我托人给你找个班上，你抓紧时间准备一下。爸，我还有自己的事情要做。什么？你有什么事和我做的啊？是不是还想舔你过日子啊？平儿，这份工作是你爸爸舔着脸求来的，你要懂得父母的良苦用心。你刚出狱，有一份稳定的工作比啥都强。涵涵，你怎么在这儿？陈平哥，那些放高利贷的要来找我，我怕被我妈知道了。别害怕，涵涵。有我呢！糟了，就是他们！杨丫头，欠老子钱还想躲？你今天要再不还钱，老子把你卖去会所陪酒！能不能再宽限我几天？我马上就能还上。宽限没门儿。不过你要实在还不起的话，那你就肉偿吧。紫金龙卡。对不起，先生，您在这里稍事休息，我这就去请示下行长。陈平，你真有一个亿啊！我有没有一个亿，关你屁事啊！说你胖，你还喘上了。我告诉你，伪造银行卡是犯法的，你迟早得再回牢里。你个劳改犯能有什么钱？别以为我不知道，你爸现在还给人扫大街呢。呵呵呵先生你好，我是这儿的行长，请问有什么能帮你的？我要取五百万，但是我没有预约，我能取得出来吧？紫金龙卡能，您是贵宾，不用预约。哎，你们搞错了吧？他一个劳改犯怎么可能有这么多钱？要是这样，我也要取一百万。对不起，没有预约就不能取，请您到那边排队去，别在这儿打扰我们正常工作。哎，你们这是什么破银行？我要投诉你们！凭什么他就不用排队呀、啊？我们这位先生使用的紫金龙卡。是我们的至尊 VIP， 不用预约，由我亲自服务。你这种普通散户，也配和这位先生比较？你们搞错了吧？他一个混吃等死的劳改犯，是你们的至尊 VIP？ 这位贵宾的紫金龙卡是红城首富苏家定制的，你觉得你们可以和苏家比吗？你觉得你们可以和苏家比吗？我，先生走。张行长，你们是不是弄错了？他一个劳改犯，怎么可能跟苏家有关系？我拜托你们，再好好调查一下。我们红城银行只认卡不认人，保安，把这个闹事的疯女人给我轰出去！放开我，放开我！不好意思啊，贵宾，我们还是去 VIP 包厢谈吧。啊，行，滚远点再敢来闹事，就别跟我不客气了。你们虐待顾客，我这就投诉你们。到底怎么回事？陈平这个穷逼还能跟苏家扯上关系？哼，冬梅姐
。刚子，没想到在这能碰到您。你不去收账，在这做什么呢？哦，有个人欠我们钱，说来这取钱呢。我们呀，怕他跑了，所以在这看着呢。那你们忙吧，有空来我家喝酒啊。好。刚子，啊，欠你们钱那个人，是不是叫陈平？陈平。就叫陈平 ，Yes， 这个陈平总算让我抓到把柄了。把柄，刚子，他因为什么事欠你们钱呀、啊？其实也不算他欠的，有个小女孩在我们这儿借了高利贷，这小子非要装逼出头替他还。刚子，告诉你个发财的秘密，想不想听啊？发财的秘密，你说，陈平那小子卡上现在有一个亿。既然他有把柄在你手上，不坑白不坑啊！啊、uh, <笑>，不对呀、啊，就那小子一个亿，他看着也不像个有钱人啊！不可能！不信你等会儿等着看嘛！要是他真能拿出五百万，不就证明他真的有钱？有道理啊，还得是我冬梅姐聪明。五百万，一分不少。数数吧，大哥，我这辈子没见过这么多钱过。大哥，咱们发财了。小子，这五百万不够啊？什么意思？没什么意思，刚才我算错了，现在连本带息五千万。陈平，你不是有钱吗？你不是有一个亿吗？这一千万还不是洒洒水呀、啊？我再说最后一遍，如果这五百万你不要，那可就不是你的了。哎，现在这钱就是我的，你要再敢动，小心我对你不客气。刚子，打他，打死他！哎哎哎哎！哎哎哎小子。我劝你做事不要太绝。我的背后是赤龙帮，我的帮主是风四海。我的背后是赤龙帮，我的帮主是风四海。本来想饶你一命，但你说你是赤龙帮冯四海的手下，那就免了。你要干嘛？你别过来啊！打你，我先脏了我的手。陈平哥，你终于回来了。陈平，你怎么天天出去乱跑？知不知道涵涵都已经等你大半天了？你这孩子，没事的，阿姨。陈平哥出去也是为了我。啊，对了，阿姨，我和陈平哥还有事想单独聊聊。行，去吧，去吧。嗯。他王婶啊，这两个孩子都已经长大了，我看他们俩还挺般配的。哎，陈明哥，那帮人没有为难你吧？放心吧，他们以后不会再来找你了。真的，太谢谢你了，陈明哥。喂，陈平，你现在在哪儿？我去找你。找我？什么事儿？电话里不能说吗？陈平，你是真傻还是装傻呀？我我喜欢你，我喜欢你。好啦，有时间我会去找你的，乖。呃，我哎，陈平哥，是是你女朋友吗？没事的，陈平哥。你要是不想说，就不用说。今天谢谢你，那我就先走了。涵、啊、涵，涵涵，干什么去？我找涵涵去。找什么涵？赶紧回去上班。知道了吧？我忙完就。什么？人家连老子催过了，你现在就回去报道，否则就别回陈家了。你就是陈平啊？您是？要不是你爸每天死皮赖脸上门求我爸，我才懒得搭理你这个劳改犯。怎么还生上气了？我们新宇集团可是苏氏集团旗下的子公司，有多少人挤破了门槛想进来？你能进来，那是你的福气
，瞧你那副熊样，在这公司可别说认识我。进来吧。你是不是跟我一样也得罪人了？怎么会这么说？你还不知道，这个月我们俩要收上百单的钱款，要是收不回来，我们就只能滚蛋了。上百单，这么多？可不是嘛，这些客户都是些难缠的客户，就凭我们俩肯定收不回来。放心吧，既然我来了，这些欠单一定能收回来。欠公司的钱就是欠雨琦的钱，就是欠我老婆的钱，这钱我一定得要回来。哎。公司这么多欠款，总经理是干什么吃的？大哥，你说话注意点，要是被人说这句话，那就麻烦了。这么严重？只是一个总经理而已，还真把自己当皇帝了。工作做完了吗？在这里唠嗑。陈平，我们公司有规定，新来的员工呢要请全公司吃饭。准备一下。哼，什么规定啊？是你定的规矩吗？陈大哥，是这个规矩。啊。既然来到我销售部，就得守我销售部的规矩，否则立马给我滚蛋！真不好意思，我没钱请客。你们要吃饭的，就自己掏钱去吃吧。你们又不是乞丐，哼！难道还要跟我要饭？真骗我！竟然跑去给我装便宜！呵，还是有多硬，竟然把我们遇到乞丐。谁他妈稀饭吃的多？好像就是小木姐这东西，怎么招待这么多人？孙小毛，这就是你招的好人。来，敬崔经理，干杯！志远哥，你不要生气了。你看今天那个陈平那么不给你面子，你有机会啊就该好好收拾收拾他。狗东西，这回要是饶了他，我这个经理还怎么当？就是。嗯，崔经理，给陈平那个废物打电话。今天晚上他如果不来。全场消费你买单，嗯，啊，是崔经理，喂，少平哥，崔经理让我告诉你，快来红城 KTV 请大家唱歌，否则红城拿我撒气。别着急，自己，我马上过去。陈平哥，上午的事都是我不好，我在家包了饺子给你。可是我现在有点急事，要马上出门。啊，要不这样，咱们一起去，等回来再吃。嗯。好，我和你缠缠绵绵，翩翩飞。崔经理，怎么，陈平那个废物到了？到。嗯，安静一下，我说件事。等一会儿陈平到了，你们给我死命灌他酒，只要把他灌倒了，这个月的奖金翻倍。崔经理，您放心，我保证那陈平竖着进来，横着出去。他敢来，我绝对让他喝的找不着北。我操，极品啊！志远哥，他哪儿呢？小宝贝，我不是正忙着吗？哟，哟，这姿势不错呀，这姿势。把这包厢所有的妞都给我带到隔壁，今晚上都陪爷好好玩玩。志远哥，你想干什么？今晚都陪爷好好玩玩。志远哥，你想干什么？我告诉你们，她是我女朋友，不是你们想要就能要的。我野狼想要的东西。没人能拒绝。哎，美女，跟哥走，哥那有八二年的老贝，让开！我他妈给你脸了是吧？给我揍他！你们都一个试试。是啊，是啊。怎么，这就怕了？我告诉你们，这个社会就是人多欺负人少。我也不是个记仇的人，现在立马给我滚出去！我可以当做这件事没发生过。行，你有种，有本事报个号。看我不弄死你！听好了，老子叫崔志远，我就在这等着你，去码好你的人，别让老子等着急了。希望一会儿你还能像现在这么嚣张。走，崔经理太牛逼了，吓得这社会人连个屁都不敢放。什么社会人啊？咱们崔经理啊才是社会大哥。以后我们都跟着崔经理混。坐下，哥几个够意思啊，那我也不能小气，一会点两瓶罗曼尼康帝给你们试试鲜。崔大哥牛逼，崔大哥万岁！崔大哥牛逼，崔大哥万岁！志远哥，要不咱们还是快点走吧，万一那帮人一会儿真带人来了怎么办？有我在呢，怕什么？崔大哥，听说这 KTV 是聚义堂林天虎的地盘
，我们在这儿动手会不会怕个屁呀、啊？我跟林天虎熟得很，他倒得给我面子。我们志远哥跟林天虎可熟了呢。崔经理真是深藏不露啊，连虎爷都认识。对呀、啊，既然认识虎爷，我们就不怕了。他要是还敢来，崔哥打得他哭爹喊娘。<笑>陈平，你个窝囊废，笑什么笑啊？刚才你女朋友被欺负，你连个屁都不敢放啊？陈平，我都怀疑你是不是个男人，不会那方面不行吧？哈哈哈哈哈哈！儿呀，一儿呀！啊，有人在我地盘惹事儿？可不是嘛，老板，我是看在虎爷的面子上，才没把事闹大。兵子，虎哥，有事您吩咐。有人在我们 KTV 惹事儿，你带野狼他们过去看看。放心吧，老板，他们今天休想活着领证。哎，精锤经理，刚才是谁动手的？给我出来！刚才是谁动手的？给我出来！我打的，怎么个事儿？小子，你挺有种啊！我也不为难你，现在跪下，给野狼哥道个歉、哎。这事就这么算。道歉，到不了半点儿。小子，你说话前掂量掂量，在这儿没人敢这么跟我说话。我们崔哥可是虎爷的好朋友，你要是敢动他，虎爷不会放过你的。你认识虎爷？我和林天虎是兄弟，你们都给我等着，兄弟。这事本来道个歉就这么算，但是你敢冒充虎爷招摇撞骗，今天你们谁也走不了！你个蠢猪啊！我告诉你啊，我兵哥那可是虎爷的双花红棍，你跟他撒谎，那他妈不是撞树上了吗？<笑><笑>大哥，兄弟刚刚跟你开玩笑呢，酒喝多了。这样，兄弟给你道个歉，您高抬贵手，当我们是个屁，把我们放了吧。对对对，兄弟，你打着虎爷的名号招摇撞骗。现在不是道歉能解决得了的，把他们都给我带走！听侯老板发落，快点给我滚进来！毛连长，斌子，你带这帮小毛孩来做什么呀？老板，这就是跟野狼哥挑事的那帮人，你自己看着处理就行了。你到这儿做什么呀？老板，这小子非说他是虎爷的兄弟，我怕出现啥闪失，所以带过来让您发落。你过来，你认识虎爷？我我朋友认识。你朋友叫什么呀？我跟虎爷十几年了，他认识的朋友，我就算没见过，但是名字我都知道。你说，我王富贵，呃，不对不对，呃，孙子豪。你他妈好大的胆子！嗯敢冒用虎爷的名儿？哎，大哥，大哥，我错了，大哥，我有罪，我撒谎，大哥，我吹牛逼啊，我就是为了装逼，我根本不认识虎爷，你忘了我吧，大哥，你饶了我啊！哎，你不是很牛逼吗？你不是说他们连虎爷来了都他妈的给你面子？我知道错了，野狼哥，我再也不敢啊！现在知道求饶了，反了。北狼，这事儿因你而起，你看着处理吧。啊，他们一群愣头青。我要是把他们办了，社会上人怎么看我？以后我还怎么在道上混？都滚蛋吧！嗯、啊，谢谢野狼哥，谢谢大哥。看着啊，这男的可以滚了，这女的得留下。嘿嘿嘿嘿，野狼大哥，这是我女朋友，我就带她一个人走好吗？我求求你了，野狼大哥，我他妈是不是给你脸了？你要是不走，你别后悔。我马上滚。<笑>照顾好你自己，跟野狼大哥，我先回家。怎么着？你也不舍得你女朋友，不想走啊？啊啊这就没想走，你他妈个阴老子！来人，把门关上，谁都不能走。陈平，你要死自己死啊！现在倒好，害得大家一个都走不了。是啊，陈平，你要死就赶紧死，你别拖累我们啊！对呀、啊，别拖累我们。对呀、啊，陈斌哥，对不起，都是因为我。好、啊，别害怕，这事我能摆平。斌子，给我做了他！要不是林天虎的手下，早就成尸体了。斌子，你这个废物，连个平头小子都对付不了。现在把他们都放了，今天这事儿我就不追究了。妈的，还想走啊？在我的地盘上惹事儿？今日就是你的忌日，来人！狗东西，你不是挺能打吗？我今天就把你砍成肉泥！林天虎的手下就是这么不成气候吗？据我所知。
，明天虎不止一次的叮嘱过你，要做正经生意。今天这事闹这么大，嗯，跟他请示请示。兄，你教我做事吗？你们把他们看好了。是。陈平，你个畜生！你是嫌命长是吧？把林天虎找来，我们都得死啊！你信不信林天虎来之前，我先让你死？你们别搞内讧，等虎爷来了，你们都得死。我才二十八，我还没有结婚呢，我还没生孩子呢，我不想死、啊。我儿子才刚出生，我也不想死啊！求求你了，求求你了，我爹妈刚退休，求你别杀我，大人有大量，放过我吧！求求你们。虎爷，你看这事怎么办？你跟我说清楚，那个人真叫陈平。对，没错，他就叫陈平。猴子，我现在就赶过去，没有我的命令，谁也不许轻举妄动。啥情况？虎爷亲自过来。那有啥了了？行了，闭嘴吧，报丧啊你们！斌子，带他们先下去，别让虎爷看到了。是。告诉你们啊，虎爷马上就过来了。你们有什么遗言，现在可以说了。啊完了完了，这这这就完了！猴哥，猴哥，猴哥，这事都怪陈平！猴哥，跟我没关系啊！猴哥，你放了我们吧！小子，有种啊！等虎爷来了，你也别怂。不是虎爷，您来了。这啊，来，快起来，起来，起来，大家都起来吧！啊！胡爷、嗯，我不说等我回来吗？不如，嗯，啊，对不住大家啊，武林某管教不周，多多包涵，多多包涵。哼，胡爷，您听我解释。胡爷，你听我解释。哼，听、啊，啊啊啊啊啊啊啊虎爷，你听我解释。给我拖出去！从今以后，不准踏入红城罢了。虎爷，虎爷，诸位，今天多多得罪，为表歉意，这个大包厢就送你们了。而且今天所有的消费免单啊！另外，我再送大家几瓶好酒，大家玩的开心点啊，玩的开心点。那我就替大家多谢虎爷美。应该，应该，应该,应该的啊！大家啊，玩的开心点。赶紧点！哎，虎爷，虎爷，虎爷，虎爷，这人是……这么好大的胆子，知道他是谁吗？不知道啊。他就是龙王殿的殿主。龙王殿殿主。他就是龙王殿的殿主。龙王殿殿主。我跟你说，你今天能活命，是你祖上积德了，赶紧立刻马上把几瓶好酒送过去。是，我就过去。等等啊！殿主不想暴露身份。你知道该怎么做？啊、哦，我知道，我知道。你这是干嘛呀，崔哥？这是真的，我不是在做梦。陈平，你认识林天虎？那就奇了怪了，那虎爷为什么会一反常态，对我们如此客气？肯定是崔经理的朋友托虎爷帮忙照顾我们呗。对，刚刚虎爷进来时候，幸福的崔经理。对，我记得虎爷还对崔经理笑了呢。崔志远。到底怎么回事？你到底认不认识林天虎？不瞒大家说，我朋友认识林天虎，可能是他给林天虎看了我的相片，所以啊，林天虎认出了我。不愧是崔哥，厉害呀、啊！崔哥关系硬啊！哎，诸位，打搅了。哎，方丈，还来呀？你给的包厢我没敢用。别误会，那个我是给大家来赔礼的，赔礼的啊！这有两瓶路易十三，给大家尝尝啊！啊另外还有什么事儿，随时吩咐我，我在门外候着啊。这位先生，您有需要吗？啊，行，那大家吃好玩好，吃好玩好啊。我操，路易十三，听说这一瓶就要十万块，崔哥好大的面子。对，咱是沾了崔经理的光呀。这酒我可不敢喝，一口就是我一个月工资啊。看看你们一个个没出息的样子，不就是路易十三吗？我和我那个朋友啊，拿他当水喝。崔哥，你那个朋友到底是干嘛的？居然还认识林天虎？我那个朋友啊，他也是社会上的
：“涵涵，时间也不早了，咱们回家吧。”这不陈平吗？听说你被玉溪甩了，怎么找了个站街女啊？<笑>小磊，你胳膊好点了吗？用不用我再送你去趟医院？陈平，苏雨琪把你甩了，你现在算个屁呀、啊！磊哥想捏死你，就跟捏死一只蚂蚁一样。我跟雨琪马上就要结婚了。结婚的时候，你们几个人可要代购人手。你他妈疯狗，少他妈说疯话！<笑>陈平，我告诉你啊，别以为你会了点功夫就找人弄不了你。你们要有那本事，我随时恭候。涵、啊、涵，我们走。磊哥，你一定要收拾他。这是他不好治，他不还有个未婚妻？喂，哪位啊？苏雨琪，我是耿珊珊，我现在在凤凰公园等你，我想见见你，说说陈平的事儿。耿珊珊，你又想耍什么花招？我忙得很，没有空陪你玩过家家。苏雨琪，你不来，就再也别想见到陈平了。你什么？喂，<笑>这个毒妇，陈平哥可没出什么意外啊。<笑>耿珊珊。你要跟我说关于陈平的什么事儿？告诉你个好消息，陈平马上就要死了。<笑>你胡说什么呢你？你不是你们两个马上就要死了？大老远的把我叫过来，就是为了过把嘴瘾是吗？就凭你？算了吧。<笑>他们不行，我赤龙帮就可以吧？不是、啊，你个卑鄙小人！你们，你们对陈平做什么？做什么？来问你知道。我走。陈先生，不好了，雨琪失踪了。苏老，到底是怎么回事？哎呀，我也不知道。据说那个丫头接了一通电话，人就消失了。林天虎，我给你十秒钟的时间，必须找出苏小姐下落。啊，有消息了，苏小姐最后一通电话是耿珊珊打的。快去耿珊珊家，雨琪要是出了什么事，我让你访判。你在哪儿？啊、我家里。二叔，我怎么会知道苏雨琪她在哪儿？叔叔，再问你最后一次，在哪儿？我是小磊逼我干的，苏雨琪在哪儿？我真的，我知道。小磊，小我已经饶过你一次，自己往死路上走。陈先生，接下来怎么办？包围萧家，一个不留。要是雨琪没事也就算了，说的话，让你全家人陪葬。冯四海，你要是敢动我，陈平不会放过你的。说的好啊，苏小姐，就当你这句话。听说了啊，今儿抓你来，不是为了陈平，他竟敢当着洪城所有名流的面打我冯四海的脸。你说我能不报这个仇吗？要是不报，我以后还他妈的怎么在红尘混呢？陈平哥能打你一次，就能打你一百次，你别想得逞。你个贱货，以后一个陈平哥，陈平哥的，你叫的可真够亲的啊！今儿我就让你亲眼看看那个垃圾怎么死在我的手里的。冯四海，陈平哥要是有个三长两短，我饶不了你。陈平，苏雨琪现在在我们手上，你要想让他活命，就一个人来郊外废弃工厂。记住，只能你一个人来，否则后果自负。陈平，你千万不要过来！雨琪，肖雷，你是不是想死？我警告你，你若敢动雨琪一根头发，我把这肖家所有人陪葬。<笑>口气不小啊！<笑>赶快来吧，否则你家亲爱的我就死了。不要碰雨琪，废话那么多，赶紧来。店主，我陪你去吧。不用，我一个人就够。就他们这些跳梁小丑，不足畏惧。冯帮主
，杀陈平你有几成把握？他可是个硬茬，硬茬。<笑>武功再高，能快得过子弹吗？啊！<笑><笑>冯方初果然技高一筹啊！你放心，看来这小子这次在劫难逃啊！天王老子来了也救不了他吧？陈平，你还真敢一个人来啊！哼<笑>。敬你是条汉子，雨琪呢？把雨琪放了！你说放我就放，哈！给我跪下，我就告诉你他在哪。肖磊，你要是不想替他收尸的话，跪下！弄死他！冯冯帮主，冯帮主，您救我呀！你把雨晴带出来，冯冯帮主。嗯、求求你，求求你放我一命，我把所有财产都给你。我全都给你，你就饶我一命吧！我求求你了，求求你，求求你，求求你！嗯、我给过你无数次机会，却一次都没有抓住。陈平，啊！玉琪，玉琪，陈平，陈平，你别过来！他手里有枪，你打不过他的。陈平，几日不见，你功力见傻啊？哎，你不是挺能打的吗？哎，没想到堂堂赤龙帮帮主冯四海，冯帮主竟然会拿女人挡刀！少他妈废话！是男人吗？你算男人吗？是男人，咱们就来男人之间的较量。你难道忘了古家聚会，我给你的教训了吗？闭嘴！你还在等什么？来呀，开枪砸我！我让你闭嘴！我去你妈！出来！我去！秦先生，求你饶了我吧！你放了我，放了！凡事做尽，就算是放了你，那些被你伤害的人也不会放过你。妈。嗯，雨晴，你吓死我了！以后我再也不许你离开我了。放心，有我在，我再也不会离开你。好，陈先生，这就是你要的千年辐射弹。你能看到了，看到了，我看到了，我我看到了。多谢古老帮助我妈重见光明。别客气，别客气，举手之劳而已，能看见就好，能看见就好啊。<笑>儿子，你怎么还瘦了？妈，这么大喜的日子，您就别说我了，你以后可不能再哭了。妈不哭，妈不哭，妈高兴呀！这是雨琪吧？是阿姨。哎呦
，这是倾国倾城的大美人呐、啊！阿姨，您过奖了。怎么还叫阿姨啊？是不是该开口叫婆婆了？春平，你说什么呢？我不理你了。对呀、啊，涵涵呢？涵涵的孩子说啊，他到外地工作去。妈，爸，以后我跟雨琪一定会让你们过上幸福的生活。我看呢，涵涵就是因为太伤心，所以才离开的。变成某些坏家伙，给他什么暗示了？怎么会呢？我只是把涵涵当做妹妹，我爱她，从始至终，就只有你。我也是，只爱你。今天我的宝贝女儿打扮的真漂亮。爸，我今天呢，一定要给陈平一个大。大的惊喜！有陈先生这样的乘龙快婿，我可以安心养老了。雨欣啊，你的脾气不好，以后可不能对陈先生乱发脾气啊！哎呀，爸，别说了，<笑>不好了，出大事了！慌慌张张的像什么样子？出什么大事了？苏总，小姐，陈平先生他失踪了。什么？跑到外别墅找过了吗？找过了，就连陈先生家的老宅都找过了。陈先生的父母都不知道他去了哪。哎，这个陈平到底去哪儿了？快，快去找林天虎！是，店主，您非得走吗？老店主归天贤说过，七月十五所龙岛上有大机缘，不但是为了龙王殿，为了天下苍生，我也要冒一次险。啊，那用不用我？不，如今我功力已尽大成，凡人伤不了我。事成之后，我自会联系你。好。这封信，麻烦你替我交给雨琪。我走之后，苏家还要你多加照顾。店主请放心。不过，您为什么不亲自交给苏小姐啊？时候不早了，我要出发了。恭送店主。雨琪，当你看见这封信时，我已踏上征途。我肩负的使命还不能告诉你，但我可以保证，你是我陈平的女人。永远都是，陈平，我我一定要找到你。陈平图啊